que o que o envolve. Então vamos colocar no nosso mente o seguinte: o ego então que mora nesse campo que é a nossa mente. Então nós moramos aqui. Nós, como ego consciente, estamos nesse campo, ok? Estando nesse campo, nós temos, precisamos entender que, que temos uma estrutura acima de nós, coordenando o que faz, faremos ou não. Certo? Ela está lá. Ela não está ali para te fazer mal, mas ela pode estar fazendo mal se você cresceu suficientemente. Já vou dar um bom exemplo. Então, ela está aqui, a censura. E nós temos uma outra censura externa, que é a sociedade, o alter ego. O alter ego é, cada local existe uma censura específica. No clube tem uma censura, no, na igreja, no centro, numa festa, no local de amigos, cada local tem uma censura específica, não tem? Então, esse ego procura se adequar frente à censura dele, pode ser mais intensa ou menos intensa, com a censura externa, para que haja um equilíbrio. Correto? Porque de repente ele pode fazer e acontecer, mas a censura externa fala, não, não faz que você vai ser preso, você vai ser reprovado, você vai ser ridicularizado. E às vezes a censura dele fala não e a censura externa também fala não. Às vezes a censura interna fala sim e a externa fala não. E ele consegue também. Percebe? E nós temos então essas estruturas coordenando as nossas ações. Lembrando, eu vou repetir, uma hora isso vai ficar chato, daí a gente não fala mais, mas 95% a 97% de tudo que fazemos, pensamos, já foi executado né, por essa mente consciente. 97% nós não temos condições de ter consciência. 97% é a mente inconsciente que processa as informações. Nós temos condições de ter de 3 a 5% de consciência sobre o aqui e agora. Se tivermos, vai ser muito bom, vai ser muito produtivo. Então, tudo que nos acontece, a maior parte é inconsciente. E é assim que funciona a mente, não adianta brigar, ficar chateado, triste, decepcionado, consigo mesmo. Mas aprender que podemos, através dos nossos sentimentos, das percepções do nosso corpo, dos estímulos que estão aí fora, estão nos é, transformando, descobrir o que está sendo processado, descobrir qual é a resposta que está acontecendo, né, para que a gente possa interagir com isso. Certo? Então, nós somos muito pequenos frente a nós mesmos. Nós aqui, somos muito pequenos, muito pequenos frente a tudo isso que acontece. Mas assim, mesmo assim nós somos arrogantes com a gente e com o mundo. Achando que a gente controla, faz e acontece, manda e desmanda. Certo? Eu não sei a data. Acho que vai levar uns 15 ou 20 dias, mas vocês acompanhando, vocês podem participar. Vai ter o um mágico novamente aqui na escola, no workshop apresentando um show de mágica, que é isso que mágica faz, né? E mostrando todas as falhas que o nosso cérebro tem, que não percebe as coisas. Nós não percebemos as coisas. Lembra do dedo? Já esticava? Todo mundo estava na aula, né? Você esticava o dedo? Lembra não? Não peço para esticar de novo. Nós conseguimos enxergar, por vez, é um quarto de uma unha. Então, tem muita coisa acontecendo ao meu redor que eu não consigo perceber automaticamente. É mais um processo inconsciente da construção de uma realidade. Esse é o que vai mostrar o quê? Que, se na sua frente ele consegue fazer algo e você não vê, a outra parte eu vou mostrar como a neurociência explica isso. Todas as falhas que o nosso cérebro tem. Então, gente, isso mostra que Precisamos ser mais humildes frente à realidade que acreditamos estar vendo. Porque a realidade que a gente vê, quando o mágico aparece com a colher torta, é real, está torto. Mas não a conclusão que você chega. É magia, bruxaria, entortou e eu não vi, mas como ele entortou? 
Esse é o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Mas a forma é diferente. Então isso. Obrigado. Tem, a minha não pegaram, né? Tem também. Tá? Não sei se eles pegaram. Tem a minha, é meio estupido, né? Tipo, tá aí. Obrigado. Então, vamos é, com calma. Pode ficar aqui hoje com a gente, com o outro, com a realidade. 